Hay puertas que se cierran y puertas que se abren. Aquel día en México me tocó una de las que se abren. Esta es la historia de lo que pasó antes, durante y después. Les aseguro que el final les sorprenderá. No sabía qué había pasado ni por qué. Vi mi moto en el suelo, gente alrededor y la sensación de que todo se iba a complicar. 57 segundos exactos pasaron desde que ese coche empezó a estacionarse hasta que abrió la puerta contra la que me estampé. Dos segundos más y yo ya habría pasado. Dos segundos menos y habría podido frenar. Ironías de la vida. El accidente sucedió en la puerta de un centro médico, aunque nadie salió a ver cómo estaba. De hecho, nadie, salvo el taxista, se dirigió a mí tras el golpe. Siéntate mejor para que te recupere. ¿Qué fue lo que pasó? Abrió la puerta, sí, ¿no? Sí, sí, abrió la puerta. Señora, ¿cómo abrió la puerta sin mirar? No, yo estoy viendo y estoy con direccionales. Pero desafortunadamente el problema de las motos es ese, que no voltean a ver. Viene carro acá, viene carro acá y pasan. Y la moto es una moto grande, hijo. No es una moto pequeña. Señora, yo creo que usted no miró. No, sí estoy viendo. pues Ella me vio, estoy parada acá y estoy poniendo direccionales, estoy bajando. Yo siempre pongo mis direcciones. Señora, abrió la puerta. A ver si abrió la puerta. Lo antes que esperar la realidad es que le cobre nada. Estos dos hombres aseguraban que no había sido mi culpa y me aconsejaron esperar a que llegaran los agentes de tránsito para que le cobraran los daños a ella. O sea, fue culpa suya, ¿no? Sí, sí, la verdad sí. Ah. Ah, Dios, me duele mucho aquí, ¿eh? Ah. Aunque casi siempre llevo protecciones, aquel día no me puse el traje de moto porque venía de grabar una entrevista a 15 minutos de mi alojamiento. Viendo el vídeo, pude comprobar que hubo tres impactos. Dos de mi cabeza, contra el pico de la puerta primero y contra el suelo después, y otro de mi brazo y de mi coxis también contra el suelo. Ah, creo que me he roto algo, ¿eh? Me aproximé al carro para inspeccionar las consecuencias del impacto, aunque en ese momento aún no era consciente de que el hecho de haber doblado el pico de la puerta con la cabeza significaba que, indudablemente, el casco me había salvado la vida. El que venga a vialidad, señora, por favor. Señora, yo... O sea, ¿Se parece si podemos mover? Sí, pero si platicas, ¿eh? O sea, yo también estoy sí, pero, pero ¿cómo, ¿cómo le...? Cómo, o sea, yo, yo, vengan yo, acá tantito, porque, porque sí. también nos pueden pasar a traer. Sí, sí, yo, mira, sí, mira, sí, mira sí, qué sí, me pasó, yo, mira. Señora, mi coche nuevo. Señora, en mi moto yo ando viajando, Exacto, ahora no puedo viajar. Pero eso es a lo que yo voy, hijo. Mira, yo estoy estacionada, el coche se ve, está estacionado, alineado totalmente. Estoy con mis direccionales. Desafortunadamente, a veces también por traer esto, no observa el camino. ¿Por traer qué? O sea, de que viene manejando y yo sé que tú no eres de acá. Señora, yo llevo seis años sí. viajando en Latinoamérica. Sí, Usted abrió entiendo. la puerta sin mirar, lo siento no, mucho, pero fue así. Que no, no, ni pude frenar no, cuando abrió la puerta y me tiró. O sea, no, ni lo vi. Usted no miró, señora, lo siento mucho, pero no miró. Es el primer accidente que tengo en mi vida. ¿Usted qué fue lo que vio? Yo soy el taxista. ¿Usted es el taxista? Sí, yo soy el taxista. Yo también estoy afectado, pero ¿por qué no platica mejor? Porque si viene Belén, nos van a llevar los tres. El taxista sugería que nos arregláramos entre los tres antes de que llegara la policía de tránsito, pues si no alcanzábamos un acuerdo, el asunto se complicaría más aún durante un tiempo indeterminado. Lo del carro es mínimo. La más afectada soy yo. Sí, pero, pero señora, si tengo aquí el cofillar medio roto. Mira, me, me, he quemado, me he quemado los brazos. Te comprendo, pero Y usted preocupa, preocupada por su puerta. Tengo aquí el, el, la... Mira, señor. Yo lo que no pasa te... es que no fue, fue, no esto te... fue un accidente improvincial. De por que, supuesto, de pero que, que, nadie... no, que no me hable de la puerta no, cuando no yo estoy platica, aquí... Se platica, platicamos ah. mejor. Si, si llegas, no. quieres que lleguemos a un arreglo, no se, no se estacionamos ahora, si no, de lo contrario, pues es como que no tú podemos digas. hacer más. O sea, sí, vamos a levantar la moto. ¿Me ayudan a levantar la moto, por favor? Con el dolor cada vez más intenso, levantamos la moto y tras hacerlo, llegó un chico que me hizo una seria advertencia. ¿Quién es el dueño de la moto? Yo. El chico me dijo que me mantuviera firme y no dejara que la presión me hiciera ceder. Comentó que esto era muy común en México y que no debía permitir que me hicieran pagar a mí. Y por otro lado también, pero no tenía por qué venir en dos sentidos. ¿no? Eso también es cierto. La realidad es que yo venía, como dicen los mexicanos, carrileando o filtrando. Algo que hacen casi todos los motoristas, pero cuya legalidad descubriría en unos instantes. Voy a llamar a un amigo que venga y me aconseje. Eh, Camilo, por favor, ven a la dirección que te he enviado, que tenía un accidente. Uy, no me digas. Voy, sí. voy para allá. Gracias. Voy para allá. Gracias. Si hubiera venido en la dirección de los carros, hubiera venido acá, no acá. 
Desafortunadamente se ha permitido que los motociclistas vayan esquivando entre coche y coche y no es lo correcto. Posiblemente la señora llevaba razón, pero la realidad es que cuando las calles están saturadas, las motos se suelen meter por donde pueden. Que te recuperes. Sí, no, 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 atención médica. Creo que está golpeado. Sí, sí, ¿Cómo sí, te sí, sientes sí, todavía? Hola. Sí, eh, me siento como... Me duele mucho aquí. Mucho, mucho, mucho. Y gracias a ese muchacho, el agente reaccionó y llamó a una ambulancia. No vi nada más que subiste aquí y afectaste el taxi. Llegan a un arreglo que te dé algo mejor. Si puede moverse mucho por acá, por para que liberemos sí. la circulación. Sí. A duras penas, moví la moto a un costado mientras, poco a poco, los ánimos se fueron calmando y, por tanto, la humanidad aflorando. ¿Cómo era su nombre? Carla. Carla. Yo sé que ha sido sin querer. Creo que ni de tu parte ni de la mía fue algo que quisiéramos provocar. Entonces... Por supuesto. Entonces el policía de tránsito me explicó cómo eran las normas de conducción para vehículos de dos ruedas al mismo tiempo que otras cuatro motos, incluyendo una de policía, venían rebasando por el mismo lugar por el que había rebasado yo. Las bicicletas sí pueden circular a la extrema derecha. Es decir, lo que hace este chico sí estaría permitido. Las motos más que nada tenemos que venir atrás de los demás vehículos que vienen en movimiento. Es decir, lo que hace esta moto y esta y esta y esta y esta también y esa también y esta y estas y esta y esta y esta y esta y esa también y esta y esta y también esta estaría prohibido. Y si no llega un buen arreglo, pues se va a poner a disposición de este Quien resulte responsable ya tendrá que pagar los años. Gracias por la aplicación. Sin embargo, hay una ley de tránsito en México que permite rebasar entre carriles siempre y cuando el tránsito esté detenido, por lo que esto en teoría sería legal. Y esto también. Y el carrito del tortillero, la verdad es que no lo sé. En mi caso, el tránsito estaba ligeramente en movimiento, por lo que mi rebase incumplía el reglamento. Siendo así, lo único que podía hacer era llamar a Batman. Vamos a calmarnos. Batman y la Batchica no se bajaron del Batmóvil, pero dejaron un halo invisible de calma y tranquilidad para tratar de resolver el asunto de la mejor manera posible. Yo antes de nada, Carla, te quiero dar un abrazo, porque sé que ha sido sin querer. A pesar de la tensión inicial, ambos entendimos que había sido sin querer, que no éramos malas personas y que lo mejor era disipar las malas vibras e intentar resolverlo de manera amistosa. El principito decía, veo humanos, pero no humanidad. Sin embargo, aquel día le demostraríamos que eso no siempre es así. Y mientras comenzamos a llevarle la contraria, llegó una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana. Hola, buenas. ¿Qué fue lo que te pasó, amigo? Eh, tuve un accidente con la puerta del carro y me caí. Me hizo mucho daño aquí en la, en la cadera. Ah, ay, ay, ay. Estas fotos son de tres semanas después del golpe, así que ya pueden imaginarse cómo estuvo los días siguientes. ¿Cuántos años tienes? 33. La misma edad a la que murió Jesucristo. ¿Cuánto te marca? No me está marcando. Eso que estoy medio muerto. Y aún así, no falta quien aprovecha la situación para robarse un selfie. Hermano, no es el momento para pa grabarse un vídeo, ¿eh? Estoy bien. Plaza. Necesitarías una radiografía. Pero eso sería después de resolver el daño del carro. Mientras, me fueron explicando que en realidad también tuve suerte de haberme accidentado con quien me accidenté. Aquí en San Cristóbal hay mucha gente que, si yo hubiera tenido la culpa, mando a mi organización. Y aunque no tenga yo la culpa, hago que tú me pagues. ¿Sí o no? Que hay que tener suerte... ¿Con, con, quién te con quién te accidentan, ¿no? Lo ponemos a disposición ante el Ministerio Público. El perito especializado puede determinar dos cosas. Tal? O que él salga responsable por ejemplo por rebasar a la extrema derecha o que sea corresponsabilidad. ¿Por qué? Tanto él rebasa a la extrema derecha como también, acuérdense también, que también el conductor que está estacionado siempre debe de verificar Observa, claro. los retrovisores. En mi opinión, era corresponsabilidad, pero ir ante el Ministerio Público implicaba un proceso largo y tedioso, por lo que al final, siguiendo el consejo de Camilo, opté por asumir la culpa completa. Yo le digo que vamos a arreglarnos armoniosamente. Sí, 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 ¿Qué sí. pasa? Yo tengo seguro. Okay. Que me pague el deducible. De hecho, lo que ha hecho esa moto. <risa> Yo es que como he visto que las bicicletas sí pueden, pensaba que las motos también, que, que la mayoría de las motos lo hacen. ¿eh? 
Otra claro. cosa es que no se puede. Y otra es que alguien lleve un Dumbo tamaño real en camión por San Cristóbal. Yo no tenía ni idea de cómo funcionan las cosas en México y a partir de aquí comenzó el lío con el ajustador y el precio de reparación del daño al coche, el cual fue primero uno y más tarde otro. Lo que es la salpicadera está en 1500, este plastiquito nada más cuesta 1016 pesos, en pintura de mano de obra son 6500, total y desmontar las piezas son 6500, el total serían 16600. No tenía que pagar el deducible solo. Lo que él está diciendo es lo mismo de lo de la agencia. Ojalá eso hubiera sido verdad. Sí, otro no hay ningún lo problema. Lo mismo que nos pasaron aquí. Sospechaba que se complicaría y así acabó siendo. ¿El costo de la agencia cuánto es? Son 15 mil. Quien dice 15 mil dice 41 mil. El gran error fue no haber pagado los 15 mil pesos en ese momento. Pero como me parecía un poco raro que me dieran los precios a ojo, se me aconsejó ir al concesionario a que presupuestaran la reparación. Sí, vamos para ver cuánto, cuánto cuesta la puerta. Porque aquí pues así al ojo de pato. Bueno, ah, vamos camino de la agencia y me voy, me llevan en el carro con el que he tenido el problema. Esa sería la cara que se me quedaría cuando me enterara de la sorpresita. Y así nos fuimos nosotros primero y Camilo en mi moto después, mientras aprovechaba para conocer un poco a la contraparte. Digo que está bien para subir tus videos, te van a dar no sé cuántos likes para que recuperes el costo de esto que te va a costar. Pero yo creo que lo bonito de todo esto, a pesar de que mañana no vaya a poder caminar, es que podemos demostrar al mundo que se pueden solucionar las cosas de forma amistosa, ¿no? Sí. Y que ahora mismo, pues con las personas con las que he tenido el accidente, me estén llevando a la agencia a arreglarlo pues bien, así que les agradezco mucho. Ahora me duele la espalda. Y más que iba a doler mañana, pero en ese momento la puerta estaba literalmente abierta para que bromeáramos y relajáramos la tensión previa. Mira, si hubiera abierto toda la puerta, te matas. ¿no? Sí. Pero qué tal estuvo ese, ese salto de Superman, ¿eh? La verdad sea dicha, bastante épico. ¿Cuántos seguidores tienes tú en YouTube? En YouTube 750.000. Pero son de los que van eh, mostrando sus, sus aventuras en moto, ¿no? Es lo que veía tu mamá. Aventuras y desventuras. Hoy ha sido... Hoy te va a ser una desventura. Pero bueno, todo pasa por algo, ¿no? ¿Quién sabe? Carla, anímate, ¿eh? No te quiero ver desanimada. Es que está triste porque su carro es nuevo. Mira, todavía tiene los papeles. ¿no? Entre risas, llegamos a la agencia, donde pasaríamos cuatro largas horas hasta saber el coste final de la reparación. Vamos, Carla, que al final nos alegraremos de que haya pasado esto. Va, que no pasa nada. Si yo estoy sonriendo, tú tienes que sonreír. ¿Eh? Una pequeña te sonrisa. Te juro que nunca me pasado. Ni a mí tampoco. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿No quieres tomar un paracetamol? Sí, sí, sí. sí. Carro, Seguro que sí, por favor. Cosas que pasan. ¡Eh! Hey, ya, que no pasa nada. Oye, que no pasa nada. Que estoy bien. Bueno, estoy bien. Para lo que podía estar. Oye, 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 que no pasa nada, de verdad. Que somos buenas personas y no... Que no pasa nada, tranquila. De esto me recupero. Y lo otro se paga. Está, no te preocupes. Lo que sí me preocupó fue entender cómo con la cabeza había doblado el pico de la puerta. Has tenido mucha suerte, Agustín. ¿Eh? Que esto te parte la cara y después el otro golpe con el pavimento. Dos veces el casco te salió. ¿eh? Esto es lo que se llama volver a nacer.
Mejor el casco que tu lindo rostro. Obviamente. Y entonces llegaron las malas noticias. Por ahí me está diciendo que no va a salir lo que te había dicho, los 15 mil y pico que menos. Dijo, ¿Va a ser más? La agencia tasó los daños en más de 41 mil pesos mexicanos y cuando llamamos al ajustador para pagarle los 16 mil que pedía en un inicio, este subió la tarifa a 32 mil, pues la oferta de antes ya había expirado. Al final pude negociarlo hasta dejarlo en 26 mil, que al cambio son unos 1.400 dólares. Pero bueno, lo realmente importante era que... Hoy he vuelto a nacer, eh, el destino así quiso que sucedieran las cosas. Eh, desde que salí de mi casa en 2017 he sido plenamente consciente de que una de las grandes probabilidades que corría al hacer este tipo de viaje era que, bueno, que me pasara algo físicamente, un accidente o un asalto, lo que sea. Son riesgos con los que se cuentan. Y hoy fue el día. Hoy fue el día y tengo que dar las gracias por tener simplemente un golpe fuerte en la cadera porque repasando el vídeo me he dado con la cabeza aquí, el casco me ha salvado la vida y he tenido mucha, 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 mucha suerte no solo por, la, por el policía de tránsito que me ha encontrado, por el taxista que no ha querido poner problemas porque le dañamos un poco también su carro, sino sobre todo pues por Carla que ha dado un ejemplo increíble de, de cómo intentar resolver, de resolver bien las cosas. Y te quiero pedir disculpas de corazón por, por haberte metido sin querer en esta situación, Carlos. De verdad, lo siento, lo siento. Tampoco lo he hecho queriendo, pero... Bueno, ya. Eh... Metí la pata. Y estoy tratando de, de que se solucione. When my ideals don't mix with your ideologies. When I'm too sorry for you to accept my apologies. Pudo haber sido peor, la historia pudo haber sido fatal. Y yo lamento mucho que tú hayas tenido que vivir este, esta experiencia acá en, en Chiapas, en México. Y que haya sido una situación que, que te lleve un mal sabor de boca. Pero al mismo tiempo también te agradezco que, que tengas esa nobleza de corazón de poder considerar las cosas, de poder expresar a través de tu llanto, de tus lágrimas, esas sensaciones, esas emociones que, que hoy nos tocaron vivir, muy desafortunadas, pero yo no, no creo en, en las coincidencias, ni creo en que las cosas están destinadas a ser, simplemente creo en que por algo pasan las cosas y ese algo es producto de una enseñanza, algo que nos va a enseñar a, a ser mejores personas, mejores seres humanos, Personas capaces de reconocer errores, personas capaces de poder afrontar un conflicto, un problema y poder resolverlo a través de, del diálogo y de forma pacífica, como, como los seres humanos que debemos de ser todos. ¿no? Y que todas las personas que en algún momento tengan algún percance parecido, que entiendan que lo más valioso es la vida, que lo material, como sea, se recupera, pero, pero la vida no y la vida te cambia en un instante. En un segundo. Así es. Y hoy por hoy debemos de estar agradecidos, tanto tú como yo, de que esto haya quedado solamente en algo material y que no, no nos haya pasado a traer nada en, 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 nuestra, en nuestra anatomía que pudiera condicionar nuestra vida de por vida, ¿sale? Te agradezco también tu nobleza, te agradezco mucho eso, te agradezco mucho que, que seas una persona gentil, que es algo que ya en el mundo no, no, no abunda, se está perdiendo y tu gentileza y tu nobleza, tu buen corazón te hace ser una persona libre, una persona de espíritu libre y... Y pues yo también te ofrezco una disculpa si en algún momento yo pude haber evitado esto. Estaba en las manos del destino, así fue, Usar así ha sido. caminos así. Así no teníamos que conocer. Así es. Qué bueno que me he encontrado con buena... <risa> con... Es, que, es que yo no descarto que esta noche nos tomemos un mezcal, ¿eh? Un tequila. Un tequilita para bajar <risa> la inflamación, güey. Un, <risa> un Don Julio 70. ¿no? Y bueno, pues para quien vea esto y alguna vez, ojalá no, os suceda algo parecido, que impere la bondad y la buena voluntad de querer hacer bien las cosas, porque a veces de repente uno se enamora demasiado de su versión de los hechos y nos podemos poner intensos, entonces que sirva, que sirva esto de ejemplo de que a pesar de que nos hayamos conocido por un accidente, se pueden resolver bien las cosas, que sirva de ejemplo. Eso Así es. es, y valorar mucho nuestra vida, valorar mucho nuestro entorno todo lo que está a nuestro alrededor, ser más precavidos en todo. Conducir más lento, ser más observador Así es. y apreciar en el día a día la vida, porque en un soplo 
se nos va. Estoy aquí en la clínica del doctor Ríos, que es bastante positivo. Y me gustaría saber, doctor Ríos, ¿qué tengo? Presentas un traumatismo eh, contuso que te produce un edema de los ligamentos y de los músculos. Con el paso de las horas va, va a desarrollarse lo que es una reacción inflamatoria. Entonces, el dolor va a ser un poquito más fuerte. Al despertar, ¿no? Sí, mañana temprano. Entonces vamos a manejar ahí lo que son esteroides y aines para mitigar el dolor y la inflamación. ¿Cuántos días en reposo? El reposo así son 15 días para ver la evolución de una, de una lesión, pero por lo menos 3 días acostado y una deambulación suave. Lenta. Voy a deambular suavemente entonces. El impacto que tuviste es bastante dramático y la desaceleración también te atrae otras consecuencias. Cuando frenas de golpe te impactas, ya. entonces todos los órganos tienden a, a continuar con inercia. Y eso nos hace pensar que pudieron haber múltiples lesiones, pero estoy muy tranquilo. Sin embargo, usted es muy positivo. <risa> pues tratamos de, de ser positivos. ¿Vive así su día a día? Pues desde que amanece. Me ha dicho el doctor Ríos que me van a poner ahora una inyección de esteroides para que duerma bien y unas pastillitas y con un poco de suerte pues ojalá no tenga nada, no sé, un disco aplastado o una protusión ni nada de esto. Que sea una gran contusión muscular sería el mejor de los diagnósticos y en 5 o 6 días a la robusta. ¿Qué te pasó? ¿Cómo lo podríamos definir? Eh, un acto del destino. Digamos que me encontré una puerta abierta. Yo estoy en problemas explosivos en la columna. Tengo un poco de escoliosis y una producción en la L5 por levantar más la moto del suelo. ¿Ves algo que... preocupante? No, nada. Probablemente aquí sí tengas una hernia. Porque mi izquierda es más corta que la derecha. El pati corto. ¿Qué es lo que nos ha dicho el técnico? Que ya estaba chueco y dice Avi, se compuso <risa> el tranca. Estaba ya torcido de casa y ahora pues como que me ha venido bien el golpe para reestructurar. Ya tenemos aquí las pruebas. Agustín. Eh, la escoliosis viene de casa. Eso te iba a decir, tienes una pequeña escoliosis, no se ven fracturas, no se ven lesiones óseas, pero sí son ligamentarias, entonces este, vamos a tener que manejar medicamentos farmacológicos. Ahorita te van a aplicar unas inyecciones para que desinflamemos y mitiguemos el dolor, ¿sale? De Enfermera de mí. Es que esto de película, tío. Pero es un set de rodaje. ¿En serio? Claro, ahora viene una actriz de... ¿Puedes aplicar este Metax con Lexa? Es por mi propio bien. Estas son de las que duelen, ¿no? El efecto es muy bueno. Cuando un médico responde eso, es que sí, que duele. Eh, no, no es ahí, no es ahí. Es en el otro lado. ¿No quieren estar? Ah, espérate. Eh, da, igual, da, da igual el lado. Que si cualquiera, no, porque si cualquiera de los dos. Porque como va a ser inyectado en las dos, porque van a ser tres días. Porque en las dos van a ser. O sea, si me inyectan el lado contrario. Eh, el otro día, el otro lado, para ir turnando la distribución. O si quieren, le doy el oído para el otro lado. No, porque... O sea, no, no, no importa la, la pompa no importa. que... que da, da igual la pompa. Sin duda, una de las frases inolvidables de aquel día. Vale. <risa> o sea, flojito... A, la avísame, la por la favor, ¿eh? Sí. ¡Que viva México! ¡Cabrón! <risa> Salvador Dalí una vez dijo, de ninguna manera volveré a México. No soporto estar en un país más surrealista que mis pinturas. Por suerte, yo soy fan del surrealismo, de la psicodelia y del esperpento. Por tanto, el carácter surrealista de este país no solo me gusta, sino que me fascina. Y estoy seguro de que aquí me esperan muchas más sorpresas, pues. 
como comentaba Forrest Gump, la vida es una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Hay dos tipos de motociclistas. El que se cae y el que se va a caer. Yo acabo de salvar la vida gracias al casco en el accidente que tuve el otro día aquí en San Cristóbal de las Casas. Y quería hacer pues una pequeña reflexión porque me da la sensación que cuando uno tiene un accidente se le remueve todo por dentro y por fuera. Cobrar conciencia de que te has podido matar o de haber sobrevivido, haber quedado muy mal, tiene que ser aprovechado de manera positiva. Entonces he pensado hacer un vídeo con un triple propósito. El primero, fomentar el uso del casco sin importar qué. En la mayor parte de Latinoamérica la gente no lleva casco, ni guantes ni nada de nada. En un accidente responde con lo que hay y lo que hay es el cuerpo. Y un golpecito como el que me di a 30 km por hora directo con el pico de la puerta, seguro que no lo habría contado. Me salvó una y me salvó otra. Cuando caí al suelo, di así y también me salvó. Yo he aprendido mi particular lección y es que nunca más me monto en una motocicleta, así sean 10 metros, sin casco. Es que no, no merece la pena. Y un montón de veces, pues la gente que se marcha sobre dos ruedas ha sido pues por no llevar el casco o por caer de mala manera. Entonces, bueno, pues que esto sirva para, para llevar todas las protecciones posibles cuando montemos sobre dos ruedas. El segundo propósito es la resolución de conflictos entre humanos. Como se dice en mi pueblo, hablando se entiende la gente. Y a pesar de, bueno, pues del destrozo de la moto y del destrozo mío personal y del susto y todo esto, qué bonito poder contar la historia de que dos personas han podido entender, han podido dialogar y llegar a un acuerdo para resolverlo de la, de la mejor manera. La sugerencia es que cuando tengas un conflicto con otro ser humano, trates al menos o pongas todo de tu parte para resolverlo pacíficamente. Hablando se entiende la gente. Y el tercer propósito, y creo que el que más me ha llegado en estos días de reflexión después del choque, es el de la conciencia de estar vivo. Que yo lo intento practicar todo lo que puedo, pero en el trajín del día a día pues se te olvida. Cuando estás vivo, con salud, y respiras y ves lo bonito de los árboles, lo rico que está ese aguacate, lo sabrosa y refrescante de la cerveza y lo energético del mezcal, pues básicamente la conclusión es aprovechar cada uno de nuestros segundos, de nuestros minutos y de nuestras horas. Como empezaba aquella canción de Extremoduro diciendo para algunos la vida es galopar un camino empedrado de horas, minutos y segundos. Y es así. El tema es que no sabemos cuántas horas, cuántos minutos y cuántos segundos. Psicológicamente pensamos que es para largo y no está garantizado. O sea, en un segundo se puede ir. Precisamente por eso hago este proyecto, porque como sé que se me puede ir en cualquier lado, pues hago el que era mi sueño, que es este. Sueño que sabía que entrañaba ciertos riesgos, porque donde está el cuerpo está el peligro. Eh, si estás vivo te pasan cosas, eso es así. Es que no puedes aspirar a estar vivo y que no te pase nada. Entonces, cuando pasa, ¿Cómo lo tomas? Y yo lo he tomado pues, de dos maneras. Al principio, pues claro, con un gran susto. Me he podido romper la clavícula, me he podido romper el codo, me he podido romper la columna, quedarme tetrapléjico, pero no ha pasado. Entonces, ¿cómo no concebir eso como una segunda oportunidad de la vida para hacer las cosas mejor todavía? Para aprovechar cada uno de mis días, exprimir cada aliento y tratar de dirigir mis acciones hacia donde más feliz sea, a aquello que más feliz me haga. Tan sencillo como eso. Que es seguir haciendo lo mismo que estaba haciendo. <risa> Menos mal que tras este momento de reflexión eh, existencialista, concluyo que lo que más feliz me hace era exactamente lo mismo que ya venía haciendo. Así que, bien, si me muero mañana, sé <risa> que, que estoy haciendo lo que más me gusta. Y por último, agradecer a todas las personas que me han ayudado estos días. Daniel, de aquí Casa San Miguel, que me ha estado hospedando. Camilo y Abby, que me han estado llevando de un lado para otro. Esaú y Mario, que me han arreglado la moto con todo el cariño. La persona que me graba, que también me ha estado cuidando. Y nada, que qué afortunados, ¿no? Si ya con poder respirar y poder caminar más o menos sin que te duela mucho el cuerpo, ya tienen la lotería a ganar, el dolor pasajero. Como todo esto me ha salido bastante caro, fue unos 1.500 euros en total entre la reparación de la moto y lo que le tuve que pagar a, a la gente a la que le reventé el carro, pues he pensado hacer una cosa con este casco, que es subastarlo. Entre vosotros, al que le apetezca y la haga ilusión, todavía se puede usar, no es recomendable, sería más un objeto de coleccionista, si queremos verlo así. Y he pensado escribir una dedicatoria por aquí para la persona que gane la subasta. El casco que le salvó la vida a Agustín, el de Soy Tribu. El casco que le permitió renacer. Esto es como la escena de Hamlet. Ser o no ser. Rodar o no rodar.
rodar. Os voy a dejar el enlace de la subasta en la descripción y en el primer comentario de este vídeo. Para el que la gane. ¡Ajo!